はようございます。元バンディット四百部位です。二千二十年九月二十七日日曜日。七時四十一分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。えー、っと。昨日からずっと天気良くなくて、昨日一日中、えー、霧雨、雨降ってましたんで、今日日曜日に走ってますんで、えー、と道路、まだ、あのー、乾いてないですね、あのー、水しぶきが上がるほどじゃないんですけども、えー、とまだ乾ききってないような状況で、えー、相変わらず、えー、曇ってます。ただ今日は、えー、天気予報では雨は降らないような形になってますね、えー、なんか、あのー、今にも雨が降りそうな感じの天気ではあるんですけども、えー、一応、まだ降ってないですね、えー、一気に気温下がりまして、えー、ちょっと家出るときに。えー、どういう服装で、あのー、走るかちょっとだけ悩んだんですが、えー、っとまだ、えー、ベースはあの夏用の、えー、服装で出てます、えー、ちょっと変えたのが、えー、メッシュジャケットにインナーつけました、えー、ウィンドブレーカーみたいなやつですねあとは、えー、っとシールドをヘルメットのシールドに、えー、っと曇り止めのシートを取り付けましたえーまあ、寒くなったっていうよりは、えー、湿度が高いんで、えー、曇るかなとちょっとね、やっぱり、えーとーまあ、我慢できない寒さじゃないんですけどもちょっと寒くなってきましたね、体感的にはちょうどいいよりはちょっと涼しいっていう感じかな。まあ、でもあの、えー暖かくなって、あの居眠りするような陽気よりはいいかなと思います。えー、っと、今日お話ししたいのは、まず、えっと、多分街頭の、あの、人には、えー、自治体から、あの、封書で、あの、届いてると思うんですけども、あの、風疹の、えー、抗体検査。なんか年齢によって、あのー、ワクチン接種してない人たちがいるんで、えー、抗体が、あのー、少ないかもしれませんと、でえー、検査して、該当すればあのワクチン接種できますよと、でまあ、公費でまた賄われるんで、個人負担は検査も。えー、ワクチン接種も、うん、無料ですみたいなやつが多分来てると思います、確か今年の私、3月ぐらいに届いたんですけども、あのー、COVID-19 の絡みで、あのー、ずっと行けてなかったんですが、一応あの、えーと、2022年まで、あのー、使えるようなそのクーポン券みたいなのがついてたんですけども。まああのえっと、対応しているあのお医者さんに電話したら、まあ、やってますよということなんで、えっと、先々週、3週前かな、受けてきました、でなんかその、えっと、抗体の,あの量なんですかねでその、計測値が8よりも少ない、8未満だと、まあ、抗体が少ないということで、えー、ワクチン受けられますよということだったんですけども。結果はその8未満っていう検査結果が出たんで、えー、ワクチンその日のうちに、あその日っていうか、えー、と血液検査で分かるんですけども、で血液採取して、1週間で結果分かりますよということで、えーまあ、直接あのお医者さんからあのお話聞いて、えー、ワクチンあの受けますか、まあ、そこはあのまた個人で判断するんですね。インフルエンザとこと同じで、あの当然副作用があるんで、まあ、それ、あのー、受けるかどうかは、自分で判断してくださいね。で、私はあのーえー、と特にその
ワクチンに関する、あのー、作用は今までにないし、まあ、いろんなものが危険性があるっていうのは当然分かって、あのー、受けてきました。えっと、2週間から3週間ぐらいで抗体ができ始めるってことなんであのでそこの期間に関してはインフルエンザのワクチンと同じような感じみたいですね。でえっと、サイトによっていろいろあるんですけども大体20年から30年ぐらいの、えー、効果があるそうです。でなんだろうその小さい子供とかそれから、えー、と妊婦さんにかかっちゃうとなんか影響が大きいみたいでどっちかっていうとその自分がかかったっていうよりも自分がかかってそ,のそういうあの危険な人にうつすのが怖いかなということで受けましたなんで、えー、と多分今頃その抗体があのでき始めてるかなと。でえー、と以前、えー、と献血の話、あのー、何回かしたと思うんですけども、えー、とこの生ワクチン、あえー、と風疹のワクチンはなんかその生ワクチンっていう種類にあの該当するそうなんですけども、えー、そういうワクチンを,を接種したときは、えー、4週間、えー、献血はできませんよっていうふうになってますね。あのインンフルエンザととかは、えーとなんだっけ、えー、と生ワクチンじゃないみたいですねそういうのはあのー、そんなに時間を置かなくてもあの献血できるみたいですはいえっ、ー、と次はあえっ、ー、と1年延期された、えー、東京2020のオリンピック・パラリンピックなんですけどもえー、チケットのお話です、えー、と去年あの、抽選販売されまして、私もかなりあのチケット当たりました、で全部であの60万、60万ちょっとですね、チケット代金も支払い終わってるんですけども、えーまあ、今回1年延びたっていうことで、あの都合の悪い。チケットに関しては払い戻ししますよっていうのが、えー、組織委員会からあのもう、えー、出てまして秋ごろに、あのー、情報を出しますというふうになってるんですが、まあ、もうそろそろ秋になったんで、えー、情報が出てくるのかなと待ってますけどもちょっとまだ情報が出てこないですね。まあ、秋なんで、えー何月までが秋なんだということを考えると、えー、11月までは秋なんですかねとなるとまだ9月は、えー、秋に入ってちょっとしたぐらいなのかなで要はそのなんだろう結構そのパラの方はかなりの数チケット当たったんですけども、あのー、なんだろう申し込むときに、えー、となるべく、あのーえー、多く当たりたいっていうんでたくさん申し込んだんですが思いのほかですね<笑>当たっちゃいましてあの同じ競技をあのかなりの数例えば卓球だと6試合ぐらい当たったのかなというような感じで。えーとまあ、当たりすぎたっていうのもあるのとあとはその、えー、と日時がかぶってるのがあったりしたんですね、がっちり完璧にその、えー、どっちかしか行けないっていうなんで、まあ、そういうところはあの払い戻しちょっとしてもらおうかなと、えーでまあ、パラはそんな感じなんですけどもオリンピックの方はちょっと。うーん場所的な問題もあってもしかすると払い戻しするかなと思っているのがあのレスリング、えー、と会場が幕張なんですけども、まあ、横浜からだとかなりの、えー、距離があって移動に時間かかるっていうのもあってうーんどうしようかなと、えー、オリンピックの方はちょっとその1競技だけ。えー
払い戻ししてもらうかどうかを今迷ってる感じですかねはい今回の元風呂にはこの辺で終わりにします最後までご視聴ありがとうございました